ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിലെ നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് അല്ലേ ടോപ് ടെൻ ടു ഫൈവ് എം നമ്മൾ രാവിലത്തെ സെക്ഷനിലത്തെ പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നു അല്ലേ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ ദിവസം നമ്മളുടെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പതിനേഴാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നഖം കടിക്കൽ തല ചൊറിയൽ അക്രമാസക്തി ഒളിച്ചോട്ടം എന്നിവ ലോവർ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി സ്ഥിരമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങളാണ് അവനൊരു എന്ന തന്ന നാരായണത്തിൽ എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ നെയിൽ ബൈറ്റിംഗ് സ്ക്രാച്ചിങ് സ്ക്രാച്ചിങ് ദ ഹെഡ് അഗ്രഷൻ പിന്നോ ട്രുവൻസി എക്സെട്ര ആർ സം ഓഫ് ദ ബിഹേവിയേഴ്സ് പെർസിസ്റ്റ് പെർസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഷോൺ ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ലോവർ പ്രൈമറി ക്ലാസ് ദ ചൈൽഡ് മേ ബി ഓപ്ഷൻസ് അപസമായോജനമുള്ള കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് സമായോജനമുള്ള കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് സ പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രതിഭാധനനായ കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അല്ലേ നഖം കടിക്കൽ തല ചൊറിയൽ അതുപോലെ അക്രമാസക്തി ഒളിച്ചോട്ടം എന്നിവ ലോ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയെ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം നഖം കടിക്കൽ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ കുട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലാണ് വരിക എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അക്രമാസക്തി ഒളിച്ചോട്ടം അപ്പോൾ ഏതിലായിരിക്കും വരിക മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണോ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണോ ലേണിംഗ് ഡിസേബിൾഡ് ആണോ ഗിഫ്റ്റഡ് ആണോ അല്ലേ ഏതാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഏതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പം സമായോജനമുള്ള കുട്ടി എന്നുള്ള തന്നെയാണ് കേട്ടോ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വൈക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമായോജനം എല്ലാം സിറ്റുവേഷനായി പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല അല്ലെ പിന്നെ പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എല്ലാം കാണിക്കും അത് പഠനവായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഗിഫ്റ്റഡ് അതിനെ തീരെ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കാനില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം സമായോജനമുള്ള കുട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ വൈകോസ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൈകോസ്കി വിച്ച് എം എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ട്രൂ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ചൈൽഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയെ കുട്ടിയുടെ വികാസം ആദ്യം വ്യക്തി തലത്തിലും പിന്നീട് സാമൂഹ്യ തലത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു ചൈൽഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലൈറ്റർ അറ്റ് സോഷ്യൽ ലെവൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ വികാസം ആദ്യം സാമൂഹ്യ തലത്തിലും പിന്നീട് വ്യക്തി തലത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു ചൈൽഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് അറ്റ് സോഷ്യൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലൈറ്റർ അറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവൽ ഓക്കെ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ കുട്ടിയുടെ വികാസത്തിൽ സാമൂഹ്യ തലത്തിന് നേരിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലെവൽ ഹാസ് ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കുട്ടിയുടെ വികാസത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ തലം മാത്രമാണ് സോഷ്യൽ ലെവൽ എലോൺ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം നാല് ഓപ്ഷനിൽ വൈകോസ്കോടി ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കുട്ടികളുടെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ മനസ്സിലായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കുട്ടിയുടെ വികാസം ആദ്യം സാമൂഹ്യ തലത്തിലും പിന്നീട് വ്യക്തി തലത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുമോ ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തുകൊണ്ട് വൈകോസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഷ്യലി സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിസ്റ്റുമായി ബന്ധ കൺസ്ട്രക്റ്റിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലേ സാമൂഹ്യ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത
എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ വലുതായി അച്ചടിച്ചു കളിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾക്കായുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ താഴെ പറഞ്ഞവർ ഏതൊക്കെ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വലുതായി അച്ചടിച്ചു കളിക്കുക അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി പ്രിൻറ്റഡ് ഇൻ ലാർജ് പ്രിൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വഴി ചോദ്യങ്ങൾ നൽകുവാനും ഉത്തരങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാനും അവസരം നൽകുക ക്വസ്റ്റ്യൻ മേ ബി പ്രൊവൈഡ് ഓൺ എ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ആൻഡ് ആൻസർ മേ ബി റെക്കോർഡ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രെയിലി കുത്തിയിടുന്നതിൽ വരുന്ന പിശകുകൾ മാർക്ക് കുറക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ മാർക്ക് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫോർ ബ്രെയിലി ഡോട്ട് എറേസ് ബ്രെയിലി അങ്ങനെ കുത്തിരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ എന്താണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ ഏതാണ് വരിക കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള കുട്ടികൾക്കായിട്ടാണ് ഈ മൂന്നാരണത്തിൽ താഴെ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു എക്സാം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വിഷലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന പോലെ അവനും അതേ സ്ട്രിക്ട്നെസ്സോട് കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അതിനെന്തൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ചോദ്യങ്ങൾ വലുതായി അച്ചടിച്ച് കാണിക്കുക തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ട എക്സാം വഴി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണമല്ലോ ഓക്കെ അത് ശരിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വഴി ചോദ്യങ്ങൾ നൽകുവാനും അത് വേണമല്ലോ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ബ്രെയിലി കുത്തിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലേ അതും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞവ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ റെഡിയല്ലേ അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭാഷാ കേളികൾ അധ്യാപകൻ നൽകുന്നു ഇവിടെ ഏത് തരം വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അധ്യാപകൻ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് ഞാനത് അധ്യാപകൻ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതിൽ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ രണ്ടുണ്ട് അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപിക ഞാൻ കോമണായിട്ട് ജസ്റ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭാഷാ കേളികൾ അധ്യാപകൻ നൽകുന്നു ഇവിടെ ഏത് തരം വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അധ്യാപിക പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് റൂം എ ടീച്ചർ ഇസ് ഗിവിങ് ഡൈവേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ചൈൽഡ് ഹിയർ ദ ടീച്ചർ ഈസ് കൺസിഡറിങ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ശാരീരിക ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ട്രൈറ്റ് ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചാലകശേഷി അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മുകളിൽ പറഞ്ഞവയല്ല അല്ലേ ഏതാണ് വരുക ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭാഷാ കേളികളാണ് നൽകുന്നത് ഇത് ഏത് തരം വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അധ്യാപകൻ ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ ഏതാണ് ആൻസർ വരുക ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് ക്ലിയർലി ബുദ്ധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലാസ് മുറിയിലാണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭാഷാ കേളികൾ അധ്യാപകൻ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബാക്കിയൊന്നുമല്ല ഓക്കെ ക്ലിയർലി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും പോയി അത് മാർക്ക് ചെയ്യില്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ആൻസർ ആയി കത്തുക ഓക്കെ കിട്ടി നീയായിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി സോറി നമ്മുടെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെറുതാണേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും വലിയ അക്ഷരവും ചെറിയ അക്ഷരവും ഇടകലർത്തി എഴുതൽ ക്രമരഹിതമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ സ്പഷ്ടതയുടെ അപര്യാപ്തത പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വാക്കുകളും നിരവധി വിട്ടുകളയലുകൾ എന്നിവ രാഹുലിൻ്റെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലെ ചില തെറ്റുകളാണ് രാഹുൽ ഒരു എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ വലിയ അക്ഷരവും ചെറിയ അക്ഷരവും ഇടകലർത്തി എഴുതൽ ക്രമരഹിതമായ വലുപ്പത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ സ്പഷ്ടതയുടെ അപര്യാപ്തത ഓക്കെ പിന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വാക്കുകളും നിരവധി വിട്ടുകളയലുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് രാഹുലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നാണ് രാഹുൽസ് നോട്ട് ബുക്ക് കണ്ടൈൻസ് മെനി മിസ്റ്റേക്ക് ലൈക്ക് മിക്സിങ് ഓഫ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ കോഴ്സസ് ലോവർ കേസസ് ഇറഗുലർ ലൈറ്റർ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്സ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ലെറ്റേഴ്സ് പൂർ ലെജിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് വേർഡ്സ് വിത്ത് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഒമിഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഹി
ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഏതൊക്കെയാണ് വരിക ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നാം നോക്കിയാൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇത് വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമ്പർ നോക്കണം ഒന്നാമതുണ്ട് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സാധാരണ പഠനവും സഹവർത്തിത പഠനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലേ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് കൊലാബറേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്പർ വരുന്നതാണ് തേർഡ് പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാമുഖ്യം നൽകിയാൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാമുഖ്യം നൽകിയാൽ പോരല്ലോ പോരാ അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണത്തിന് വിമർശന ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അതുപോലെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് അതും വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഫോർക്ക് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും വൺ ടു ആൻഡ് ഫോർ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ആണ് വൺ ടു ഫോർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കിട്ടിയല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പാഠപുസ്തകം നമുക്ക് മാത്രം അങ്ങനെ ആരും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല അല്ല അത് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല ഓക്കെ എല്ലാം വേണം അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് പോലെ നമുക്ക് അല്ലേ അടുത്ത വർഷത്തിലേക്ക് പോകാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഋണാത്മക പ്രബലനത്തിന് ഉദാഹരണം ചെയ്ത് അല്ലേ ഐഡൻറ്റിഫൈ നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫ്രം എമങ് ദി ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഋണാത്മക പ്രബലനം നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ നോക്കാം ഗൃഹപാഠം ചെയ്തു വരാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പോസിഷൻ നൽകി അല്ലേ ടീച്ചർ ഗിവിംഗ് ഇമ്പോസിഷൻ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹോം വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് തലേ ദിവസം അവധി ആയിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അധിക ഗൃഹപാഠം നൽകി ടീച്ചർ ഗിവിംഗ് എക്സ്ട്രാ ഹോം വർക്ക് ഓക്കെ ടു ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹു ആർ ആബ്സെൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് അധ്യാപികയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഇമ്പോസിഷൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ ലഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ എല്ലാ കുട്ടികളും ഗൃഹപാഠം ചെയ്തു അല്ലേ ആസ് പെർ ടീച്ചേഴ്സ് ഡിറക്ഷൻ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദയർ ഹോം വർക്ക് ടു അവോയ്ഡ് ഇമ്പോസിഷൻ അതിന് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രധാന അധ്യാപകൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് തുടർന്ന് ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളെ അധ്യാപിക ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഋണാത്മക പ്രബലനത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിന്നറിന് തിയറിയൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസിനെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു സംശയമില്ലാതെ ആൻസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് വരിക ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട എന്താണ് അധ്യാപകൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ എന്താണ് ഈ ഇമോഷനെ ഇമോഷൻ ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികളെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഋണാത്മകം ഒരു സാധനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനിൽ അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുക അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തത് അതും കൂടെ കാണിച്ച് അതും കൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ സമായോജന പഠിതാവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെടാത്തത് ഏത് പെടാത്തതാണ് നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ വിച്ച് എം എന്ന ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലേണർ ഓക്കെ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലേണറിൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ നോട്ട് എ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ലേണർ എന്നാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ സമായോജന പഠിതാവ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വെൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്നാണ് മാൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപസമായോജനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സംശയം വരാറുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കി ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ റിയലിസ്റ്റിക് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഒറ്റപ്പെട്ട സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്ത പൊരുതാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ കേപ്പബിൾ ഓഫ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ഓഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കുറ്റം കണ്ടെത്താനും നിരൂപണം നടത്താനുമുള്ള മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിങ് ക്രിറ്റിക്കൽ ഓർ ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ തൻ്റെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും തിരിച്ചറിയുക അല്ലെങ്കിൽ നോസ് വൺ സോൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറയുന്നവർ പഠിതാവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏത് സമായോജനം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ ചോദിക്കുക ഡൗട്ടൊന്നും വേണ്ട ഓപ്ഷൻ
അത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം അതിന് കൂടെ എപ്പോഴും വളർന്നു നിർത്തുന്നതാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് 